Evet arkadaşlar yeni bir operasyon için yeni düştük yollara. Problem bir teras katında su kaçıyormuş. Yetiş özgür su dediler. Hemen yardıma gidiyorum. Arkadaşlar süper kahraman kıyafetlerini giydim. Şimdi işe koyuyorum yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi baştan aşağıya az evvel damat gibiydim. Şimdi usta. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, programın çatıya geldik, ulaştık. Yine harabelik bir yerdeyiz. Yerden otlar çıkmış. Eskiden bir şey sürmüşler zemine, sivit gibi. O malzeme kabarmış yerden. Bunlar temizlenecek. Yerden otlar türemiş. Bunlar temizlenecek. Eski eşyalar var bunlar temizlenecek. Kabarmalar yapmış. Her taraf ot olmuş. Otlar her taraftan pişkırmış. Güzellerin araları tamir olacak yine. Evet. Muhtemelen şu arada bir yerde gider var ama her taraf pislik içinde. İyi bir temizlik önce. Arkadaşlar gördüğünüz gibi klinik problemli bir duvardayız, yerdeyiz. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber izleyelim görelim. İyi seyirler. Arkadaşlar operasyonu önce zeminde kabarmış parçaları Kazımakla göreve başlıyoruz. Bu da cemlerde gördüğünüz gibi her taraf yusun bağlamış. Altlardan gördüğünüz gibi çatlaklar çıkıyor meydana ama bunu kaldırınca. Buradan gizli suyun kaçtığı noktalar bunlar. Aşağıya suyun indiği noktalar. Zeminden her zaman su inmez. Şuradan su inen alta sarar arkadaşlar dikkat edin. Bu kadar ben yani kazımakla göreve başlayın. Yan duvarlar daha iyi. Bu ayrıca sürülmüş. Sıkıntılı yalıtım malzemelerini sökün. Bunların altları boştur. Bunların üzerine yalıtım olmaz. Her zaman diyorum. Söktüç alttan çıkmama ilerim. Sorumlu yalıtma altları. Zemindeki pislak sökülmeden yaklaşık yalıtım olmaz. Bütün yosun oynak parçası. Daha önce zemine gördüğünüz gibi bir yalıtım hazırlığı sürülmüş. O da iyi kalktı yerden. Bunlar kazınmalı. Zemindeki beton ulaşılmalı. Gördüğünüz gibi sürülmüş zamanında. Bunlar güneşin etkisiyle ee, bozulmuş. Temiz olmalı arkadaşlar. Şu kapıların altında oynak parçaları. Silikonlar alınmalı. Bunlar yeniler de değiştirilmeli. Buradan da su geçer. Gördüğünüz gibi bunlar bozulmuş. Bunlar değiştirilmeli arkadaşlar. Alınmalı. Bir şarkı muhakkak elinize bir keski olup bunu temizlenmeli. Daha önce sürülmüş problemle yalıtım malzemesi bunlardan olabildiğince Kazına bildiği kadar arkadaşlar. Ne kadar kazınsa o kadar iyi. Temizlenmeli. Kazınanlar kalsın. Kazınanları kaldırın. Zamanla güneşin etkisiyle sürülen yalıtım malzemesi yerden yanmış, kabarmış. Bunlar yerden olunca kazın olur. Bunların hızı yalıtım yaparsanız bir sürdüğünüz yalıtım var. Tam zeminde yapışamadığı için koparıp kalacağız. Yerdeki bütün pislik temizlenecek. Yerdeki çatlaklar tamam verilecek. Bunlar zamanında bir yalıtım hazırlığı sürdürmemiş ama çatlamış bunlar. Zamanla deforme olmuş. Gördüğünüz gibi bunların içeriye su kaçıyor. Bunlar tamamen arkadaşlar sürmeye yalıtım olmaz. 
Karıncalar girin, gir, karıncalar girip çıktı noktalardan su da girip çıkar. Kazdak çıkıyor, su giriyor. Bazı arkadaşlar hemen videoları özgür usta veya da usta, emlik usta bize bir sürme yolu yapıp var. Usta da biraz iş güzelse veya da para anlaşamadıysa hemen umursamıyor bu tür işleri. Hemen bozuk zeminin üzerine su yolu tümünü yapılıyor. Sonradan şikayet geliyor. Ürünle ilgili şikayetler atılıyor. Ürünün yapışmadı. Ürün zeminden kalktı gibi şikayetler. Arkadaşlar bu pislik temiz zemeden hangi ürün olsa yapışmaz. Dünyanın en iyi ürünü olsa yapışmaz. Çünkü yapışacağı bir zemin ister malzeme. Sağlam bir zemin ister. Bu tüyler tamirlenecek ondan sonra. Yalıtım hazırlığı sürüyor. Yani şartlıklar tamir olacak. Peyip ahları yapılacak. Bu otlar temizlenecek. Kökler bitki kökleri temizlenecek. Tarası tarası değil tarla gibi. Pek çok tarası tarası bu şekilde. İyi temizlik olmadan kesinlikle yalıtım yapılmıyor bana. Yüzden hazırlığı her zaman değil arkadaşlar. Yüzden hazırlığı çok önemli. Resmen tarla olmuş burası. Tarla gibi. Rüzgarlar arkadaşlar bitki köklerini taşıyorlar. Rüzgarlar taşıyorlar. Bitki kökleri taşıyor. Nereden yanıtlarsa kendini ve çamurun etkisiyle kök satıyor. Tramama başlıyor. Buradan da kendini yolmuş. Türemiş. Arkadaşlar zeminimizi tertemiz süpürdük, kazdık, zerre pisik bırakmadık. Nerede hata var en azından görmüş olduk. Bu aşamada artık astarlama, file ile yere halekim, fayans mantısı arkadaşlar bunu nasıl yapacağım çatlak bırakmak için. Filelere pah çalışması yapılacak. Çatlaklar Kuyucular tamir olacak. Akaminle bir sonem MS poli uygulaması yapacağım buraya arkadaşlar. Yan parapet duvarlar kusurulacak. Zemin gördüğünüz gibi zemin çatlak. Ama tertemiz oldu. Şimdi yalıtım uygulaması arkadaşlar. Hazır hale geldi zeminimiz. İyice hızlı temizlik. Arkadaşlar bu aşamada bir miktar leteks katarak suyun içine ee, kıyılarda pah çalışması yapacağım yerlere önden leteks süreceğim arkadaşlar daha iyi sürdüğüm tamir harcı e, zemine daha iyi yapışsın diye e, ön aşamada fırçayla buralara leteks uygulaması yapacağım leteks süren yer arkadaşlar çimanto Yapışır daha iyi yapışır. Latex mukavemet attırıcı malzemedir. İçine tam malzemeyi de sertleştirici, sertleşmiş bir hale getirir. Zemin öfersenin zemine daha iyi süreceğiniz malzemeler yapışır. Joker bir malzemedir arkadaşlar. Özellikle tamirci arkadaşların çok çok kullanmasını tavsiye ederim. Latex sürmezsek arkadaşlar yaptığımız çimantolar bazen kalkabiliyor. Zemine yapışmayabiliyor. Hem bu latex zemini biraz nemli bırakıyor. Hem de çimantolar sürdüğümüz yere bağdaşmasını kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Bu 
şeylere tank yapmak gerek arkadaşlar. Yalıtımdan önce. Çünkü su ekserekle gördüğünüz gibi altlarda sulacak çatlaklar var. Buradan aşağı inebiliyor çoğunlukla. Zeminimize latex uygulamasını yaptık. Bütün köşelere latex sürüldü arkadaşlar. Şimdi bu sürülen köşeler çimanto yaksı bir şekilde parçalı çalışması yapılacak tamir aracıyla. Tamir aracının içine latex katacağım. Ve bu kıyılara suyun dipten sızabileceği noktalara parça çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu aşamada çeşme, temiz çeşme suyumuzun içine yine latex karıştırıyoruz. Arkadaş suyumuz yapacağımız iş kadar arkadaşlar. Yapacağımız iş ve harç kadar su hazırlıyorsunuz kendinize. Burada ölçü vermiyorum ben size. Ben kendi işim kadar hazırlayacağım. İçine şimdi tamir aracımıza katarak harcımızı hazırlayacağız. Tamir aracı arkadaşlar e, polimer katkılıdır. İçinde kireç barındırmaz. Onun için bu tür tamir işlerinizde her zaman e, tamir aracını arkadaşlar tercih edin. Zemin tamirlerinde. Bu ise yardımıyla harcımızı hazırlıyoruz. Bu aşamada tamir aracımızı kıyılara parça çalışması yapacağız arkadaşlar. Suyun açacağı noktadır. Onları su yalıtım öncesinde güveni almalıyız. Yuvarlarımızda çatlaklar varsa onları doldurmalıyız. Su yalıtım arkadaşlar işin son kısmı. Onları önce yapılması gereken hazırlıklar var. işlerinizde şöyle bir e, kürek kullanabilirsiniz. Size kolaylık sağlar. Parça çalışmalarınızda. Hem malzemenin daha güzel oturmasını sağlar. Fazla malzemeleri alabilirsiniz şöyle kürek yardımıyla. Burası kuruduğunda buradan bir daha su girmez. Üzerinde su yalıtım malzemesi yaptığımızda süper bir yalıtım olur. Evet arkadaşlar bugün kıyıların puanı bitirdik. Çatlak noktaların tamamını yaptık. Yakma başlı, hayatımız ya arkadaşlar içeride şöyle düzeltebiliriz. Fazla bastırmadan. Daha düzgün çıkar pahalarımız. Orta bastırmadan yaparsa güzel olur. Arkadaşlar boşuma da zeminimizi latex su süreceğim. Fans e, çimantosunu ve fileyi zemine uygulamadan önce zemine daha iyi empreyon olsun ve zemin nemlensin diye bu şekilde arkadaşlar uygulama yapıyorum. Süreceğim malzeme zemine daha güzel yapışıyor. Zeminimize lateksimizi uyguluyoruz. Zemin bir sonraki çimantoya yapışmasına müsait bir alan hazırlıyor arkadaşlar. Bağlayıcı bastı oluşturuyor. Hem zemin nemleniyor. 
kuru zemin arkadaşlar e, sıvı veya şap yapılması sağlıklı değildir. Zeminin emli olması gerekir. Bu şekilde zeminimizi hem önemlendirmiş oluyoruz. Hem de bağlayıcı bir astarı bozukluğu görüyoruz. Latex. Sevgili dostlar geldik şimdi zemin üzerine harç hazırlığında ben burada sirka su yalıtım malzemesi kullanacağım başka markalar da var gösterme gelse gibi sönümün eteksini kullanabilirsiniz gösterim prokla malzemesi var su yalıtım malzemesi şimdi arkadaşlar su yalıtım kapısını yapıyoruz bu tür rutubetli duvarlarda veyahut da zemine katkılı harç hazırladığımızda böyle arkadaşlar su yalıtım kapıları kullanılır muhakkak malzemenizin su geçirimsiz olmasını sağlar. Malzeme aldığıyla ilave edip fayans yapıştırıcısında hazırlıyorum harcımı. Harcımız hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Otur su yalıtım arkadaşlar uygulamalarında 60 gramlık su yalıtım pilesi kullanmanızı tavsiye ederim. E, zeminimizi harcı sunacağız. Su yalıtım pilesini göm içinde harcın içine gömeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygulamamız devam ediyoruz. Zeminimize fidemizi yapıştırıp üzerine harcımızı yiyoruz. Bu şekilde burası devam edecek. Bitecek. Fide pusulma işlemini tamamladık. Şimdi üzerine tekrar düzeltme için biz harç daha uygulayacağız. Zemin ve fide kaybolmuş olacak arkadaşlar. Her harç yaptığımda içine su yalıtım katkısı atıyorum. Zemin su geçirimsiz olsun diye. Bu fide yıkılayarak zeminin çatlaması arkadaşlar. Bundan sonra engellemiş olacağız her zaman. Burası biraz oynak bir zemin. Bazı yerlerde kırılmalar yapmış. İleride muhtemelen gene yapacak. Onun için su yolunun kilesini burada uyguladık. Kurulmasına mütakip. Şu zemin başladı kurmaya. Üzerinden tekrar bir kat daha geleceğiz. Üzerine su yolunun uygulamasına başlayacağız. Arkadaşlar ikinci kat parça uygulamasını yapıyoruz. Birinci katta filemizi gömmüştük sıvanın içine, sıvı filesinin içine. Şimdi düzleştirme şeklinde su yalıtım katkısını katarak arkadaşlar ikinci kat harç çekiyorum. Üzerine su yalıtımını yapacağız şimdi. Kurumasına mı kaydı? Evet arkadaşlar son kat harcımızda bir kuş bulmakta. Bundan sonra su yalıtım malzemesini uygulamaya başlayacağız. İlk önemli MS Poly'yi birinci katta astar süreceğiz. İkinci katta son katta, üçüncü katta son katta uygulamalarla yorumlu su yalıtım arkadaşlar bitireceğiz. Arkadaşlar ee, tamamen yaptığımız zemin 
kurudu. Yalıtımı hazır hale geldi. E, son bir kez daha temizlik yapıp e, yalıtım öncesinde sonra arkadaşlar yalıtıma başlıyoruz. Şöyle zeminimizi temizleyeceğiz. Zerre kalmamız gerekiyor altta. Gördüğünüz gibi taş parçacıkları zeminde yine gene oluşabilir. Onları temizliyoruz ve yalıtımımıza başlıyoruz. Arkadaşlar astar olması halinde isönüm polyamızın bir kısmını yetecek kadar e, birebir suyla karıştırıp zemini astar olarak uygulayacağız arkadaşlar. Hazırımı açıyorum. Eldivenlerimizi giyiyoruz. Malzeme su fazladır. Yani elinizden çıkabilir ama elini tepinize alın siz. Yaklaşık burası 25 metrekare. Ben 5-6 kilo malzeme içine döküyorum. İçine 5 kilo su koyacağım. Astro olarak arkadaşlar bunu yere süreceğim. Bir sonraki katman için Bağlayıcı bir rüzgar oluştursun. Birinci kat astar uygulaması arkadaşlar su alınarak astar yapıyoruz. Diğer katmanlarda e, su kullanmıyoruz biraz. Malzemenin kendisini arkadaşlar birebir sürüyoruz. İki kat en az astarın üzerine. Astarla beraber minimum beş kat uygulamanız var. Şey, üç kat. Aslara beraber minimum 3 katı uygulamanızı tavsiye ederim. Şöyle 10 kilo kovanın yarısı arkadaşlar. Göz kararıyla boşaltıyorum. Bu zemindeki kılcağın çatlakları dolduracaktır. Artı bağlayıcı bir rüzgar oluşacaktır. Yaklaşık yarısı boşaldı. Malzememizi şimdi karıştırıp kullanımı hazır hale getireceğiz. Malzememiz boya kıvamına yaklaşır, yaklaşık gelecek astar olarak kullandığımız malzeme. Sonra zeminimizi tatbik edeceğiz. Aynı zamanda bu malzeme zemindeki güzel çatlakları da doldurmuş olacak. Ve bir sonraki katman için bize bağlayıcı bir yüzey verecek. Astar bulmadan vurursa arkadaşlar zamanla kalkma yapabilir malzememiz. Onun için bu uygulamaları da e, MS polimer de aynı şekilde aslında çok önemli arkadaşlar. E, İsterimin diğer e, bazı ürünlerinde termal boya gibi, e, termal roof gibi ürünlerinde astar e, gerekmiyor. Onların astarı universal astar. Ama MS poly ve MS polimerin arkadaşlar astarı kendisi. Evet malzememiz sulu bir kovama geldi. Bunun için astar olarak zemine uygulayacağım. MS Poly ve polimer uygulamalarında ota fırçasına benzeyen ama tüyleri daha kısa bu tür fırçaları e, kullanabilirsiniz güzel bir uygulama için malzememiz sulu kalanlı arkadaşlar astar olması malzeminde bu malzemeyi biraz zemine edeceğiz hem zemine işlemiş olacak malzemeyi koyu vursak zemine işlemez bunu unutmayın astar süreceğimiz malzeme e, sulu olmalı ki zemine işleyebilirsin. Arkadaşlar yan duvarları atlamayın yalıtımlarda. Sadece zemine yalıtım olmaz. Yan duvarlarla beraber yalıtım düşünülmeli. Badana yapar gibi yan duvarlarınızda yalıtımlayın. Yağan su duvara işleyip duvardan alta iner ve alttaki malzemeyi kaldırabilir. Bunu unutmayın.
Evet arkadaşlar. Çalışmamızın sonuna geldik. Astro uygulamamızı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi kurumasına bir takip. Son kat uygulamasına ve akabinde bir kat daha ekstra uygulamaya gideceğiz. Sevgili dostlarım, e, MS Polya ile Astralama vazifesini şimdi bitirdik. Yan duvarlar daha iyi. Daha iyi. E, zeminle komple arkadaşlar gidene kadar e, astro olarak malzemeyi sürdüm. Korunmasını bir takip. E, son kat uygulamasını yapacağız. E, zeminimiz sürdüğümüz astar kurudu. Akşam serinliğinde arkadaşlar uygulamanızı tavsiye ederim. Uygulamalarınızı ve sabah saatlerinde uygulamanızı tavsiye ederim. E, günün sıcak saatlerinde uygulamamaya çalıştım. Yaklaşık şimdi saat 6, akşam 18 e, civarındayız. Ben e, uygulamamı başlıyorum. İyi seyirler. E, arkadaşlar ikinci kat uygulamamda içine bir miktar su katacağım. Çok az aslında katılması gerekmiyor. Ben e, %10, %15 oranı sulandıracağım. Bir sonra, sonraki katı daha iyi e, zemin hazırlasın. E, çatlaklar da olsun diye. E, her yüzeyin kendine göre arkadaşlar bir uygulama durumu vardır. E, ben burada böyle bir yola gidiyorum. Duvarlara da uygulama yazacağım. Bir miktar çok az su ilave ettim arkadaşlar. Koyu haldeki malzememi karıştırıyorum. O yüzden da dikkat yapacağız. Arkadaşlar bu yan yüzeyler de çok önemli pozisyonlarda. Sadece zemine yalıtım yapmak yetmez. Aç taraflarda yan duvarlarınızda muhakkak yalıtım hale getirin. Astarımızı sürdük. Bir kat daha yalıtım malzememizi sürdük. Üstüne polyamızı. Yan duvarlara da arkadaşlar sürdüm. E, bu tür su yalıtımlarında komple e, zemini borçalamak e, lazım. Sadece e, zemine ve diplere sürmek yetmez. Yandan sızan su alta girip e, sürdüğünüz malzemeyi şişirebilir. E, sonra e, işte malzeme kötü çıktı e, diyebilirsiniz. Bu tür malzeme arkadaşlar Zemini kaplayan malzemelerdir. E, pozitif su basıncına dayanıklıdırlar. Yani yukarıdan gelen suya arkadaşlar dayanıklıdırlar. Altına su alırsa şişme yapar. E, buna dikkat etmek lazım. Onun için genelde bütün e, mekanı e, yalıtım malzemesiyle kaplamak lazım. Ki hiçbir yerden e, alta su giremesin. E, yağmur suyu akıp gitsin üzerine arkadaşlar. E, gider yoksa e, gider yapmak lazım. Binalarda illa muhakkak su gideri olmalı. Ve su giderine doğru arkadaşlar yalıt, e, akıntı olmalı. Bir yerden e, su giderinin olduğu noktaya doğru akıntı olmalı, sonraya doğru gitmeli. Ondan sonra arkadaşlar e, kıyıların tamir e, yapılmalı, pah çalışması dediğimiz e, yapılmalı. E, varsa çatlaklar tamir edilmeli, ondan sonra arkadaşlar en son e, yalıtım olayına girilmeli. Ben zemini komple isunun e, polya ile e, astar olmak ve bir kat olmak üzere arkadaşlar kapıldım. Şimdi son kat isunun polya uygulamasına geçeceğim. 
bu malzeme arkadaşlar e, gri olarak e, istedim. E, zeminde gri daha güzel yakışır diye. Çiri göstermez diye. Yalıtımlarınızı arkadaşlar e, akşam saatlerinde ve sabah saatlerinde yapın. Havanın serin olduğu saatlerde yapın. E, sıcakta uygulama yapılmasını e, tavsiye etmiyorum. Niye? Malzeme bir anda priz alır, sertleşir. E, hoş olmayın, görüntüler çıkabilir. E, malzemenin son kadar uygulaması öncesinde arkadaşlar tekrar e, temizlik yapıyoruz. Ki altta taş parçacıkları, zerrecikler kalmasın. Temiz bir zemine malzememizi uygulayalım. Sürüm önce saklaşları malzememizi karıştırıyoruz. Sulandırmadan süreceğiz bu katımızı. Malzememizin sürümüne kıyı anlarından başlıyorum arkadaşlar. Gözden kaçmasın diye. Önce bunları gerçekten malzememizi uyguluyorum. Ondan sonra burada yardımıyla, fırça yardımıyla buna devam edeceğim. Güzel. Evet arkadaşlar, ayrıntıları e, sınıf parça sürme işlemi bitti. Şimdi buradan komple süreceğiz zeminimize. Evet, rulomuzla arkadaşlar. Tüm hünse epoksi ruloyla arkadaşlar uygulama yapıyoruz. Zemin uygulamamızı. Ben son kat uygulamamızı e, ruloyla yapıyorum. Daha öncekileri fırçayla yapmıştım. Rulo daha kabuksu bir yüzey oluşturuyor. Arkadaşlar bu tür yüzeylere dikkat etmeniz gereken husus birinci katı dikine vurduysanız sizlerden anlaşılacağı gibi diğer bir katman arkadaşlar yanına yani tersli yönde istikamette vuruyoruz ki birbirine daha iyi bağlatsın. Bu hususa dikkat edin. Aksi yönde uygulama yapıyoruz. Her katta. Evet arkadaşlar, üst önem uygulamamızın sonuna geliyoruz. Bir çatımızı da üst önem MS Polya ile yolutmuş olduk. Ev sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar bu malzemede dikkat etmeniz gereken husus üst önem MS Polya ve benzeri su bazlı malzemeler. 
hafif yara, yaya trafiğine, trafiğine e, münasiptir. E, ağır yaya trafiği için pek önermem. E, mangal yakmak, üzerine bir araba taşımak, e, sert bir cisim, topuklu ayakkabı gibi arkadaşlar uygulamalarını e, kaçınmak lazım. E, ama normal yürüyüş için e, terlikle ve ekip ayakta yürümek için arkadaşlar uygundur. Yağmur suyunu, kar suyunu, e, güneşi etkilenmez. Bu ustalarda kadarsınız. Söylemem Eskolya ile uzun yıllar su problemi yaşamazsınız.